एबीसी न्यूज की स्वागत मुझे मुख्य अंशारा पवूर पटनी संस्कृत पाठशाला एर्पट्ट पेन पंपणी कार्यक्रम हाजर होंशाखा मंत्री ताने वनता लक्ष्मी सुंदर राव मेमोरियल क्रिकेट टोर्ना प्रारंभ कार्यक्रम हाजर रुड़ा चर्पर्सन मेडपाट शर्मारे हिंदू धार्मिक संघाल आध्वर में जग्गेपेट में र्यी दैवाल पै अचित व्याख्य चारी मनोभवा कंपरचन बैर नरेश राजेश नमो शिक्षा धार्मिक संघा हिंदू आंदोलन राष्ट्र मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेडी पेन क्रमुता पादे हामी मेनिफेस्टो इच्छा निबेकोनी अर्हते प्राणिक संक्षेम पथका अमल राष्ट्र होंशाख मंत्री ताने वनता पे बुधवार कोवूर पड़ी संस्कृत पाठशाला एर्पट्ट पेन पंपणी कार्यक्रम में मंत्री स्थाक प्रजाप्रतिनिध कल पागोर्भंग होंमंत्री ताने वनता राष्ट्र मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेडी मेनिफेस्टो इच्छा वग्दा मेरे को पेन पुत प्रति ने पेन रेल ऐसी अमौंटी चला चला दयचे अंदर एवरू अपोह पड़वुद्ध मन की नोटिस नोटिस केवल पदना मंद की मतमे अनर्हल मन तेल नोटिस मन जिला पेन पद वेल नागल एन इन मन जनवरी दयचे एवरू अपोह नम्मी डना स्थान वाली द्वारा का लेदे एमपीडीओ आफी दाने क्लारीफ चुस्वा मैं को अवकाश ने इच्छा अंदर मरकसार धन्यवाद सी मन गौरव मुख्यमंत्री वर्य जगनमोहन रेडी गारी पेन कारण कार्यक्रम अटे जनवरी नीचे पेन रेल याब रूपये कार्यक्रम ला जोजकवर्ग स्थाई मैं मन कोमूर निजर्ग डिसेबर वरक मुफ्त अमौंटे संबंधी अर्चन 
న్యూ పెన్షన్స్ వస్తున్నాయి మీరంతా కూడా తీసుకుంటున్నారు నిజంగా ఈ రోజున మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం ఇస్తున్న పాలన చూస్తుంటే మరి నిజంగా చాలా సంతోషం వేస్తుంది ఎందుకు అంటే గత గవర్నమెంట్ లో పెన్షన్స్ ఎన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ముప్పై తొమ్మిది లక్షల పెన్షన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు మరి మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అంటే మొన్న డిసెంబర్ వరకు ఇచ్చిన పెన్షన్స్ ఎన్ని అంటే అరవై రెండు లక్షలు అంటే ఈ జనవరిలో మొన్న ఒకటో తారీఖు నుండి ఈ సంవత్సరం నూతన సంవత్సరంలో కలుపుకుంటే అరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షలు కొత్త పెన్షన్స్ తో కలిపి గత ప్రభుత్వం వాళ్ళు నెలకి వచ్చి నాలుగు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు పెన్షన్స్ నిమిత్తం మన ప్రభుత్వంలో మన జగన్ అన్న పదిహేడు వందల ఎనభై ఆరు కోట్లు సంవత్సరానికి వచ్చి ఖర్చు పెట్టారు రాజమండ్రిలో మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బహిరంగ సభ విజయవంతం కావడంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రజలందరి కృషి మరువలేనిదని వారందరికీ వైసీపీ పార్లమెంటరీ చీఫ్ విప్ రాజమండ్రి ఎంపీ మార్గాని భరత్ రామ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు బుధవారం నగరంలోని వియలపురం మార్గాని ఎస్టేట్స్ ప్రాంగణంలో గల ఎంపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు రాజమండ్రి నగరంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ నిర్వహించిన ఎటువంటి అవాంఛన సంఘటనలు జరగకుండా పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు ఎంతో ప్రత్యేక శ్రద్ద వహించారన్నారు వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఆయన ఎంతమందిని పొట్టను పెట్టుకున్నాడండి ఎనిమిది మందిని ఇరుకు సందుల్లో తీసుకుని వచ్చి ఆ రోడ్డు నిజంగా ఒక అరవై డెబ్బై అడుగులు వెడల్పు ఉంటే ఆ రోడ్ని కూడా కుదించి ఆ వెడల్పును కూడా కుదించి వీళ్ళు ఫ్లెక్సీలు కట్టేశారు ఐరన్ రాడ్లు పెట్టి ఫ్లెక్సీలు కట్టి అదొక ముప్పై ఐదు అడుగులకో ముప్పై అడుగులకో కుదించి మళ్ళీ ఆ ఫ్లెక్సీల అవతల పక్కన చూస్తే రోడ్డు ప్రాంతం ఉంది అవన్నీ కూడా ఖాళీగా పెట్టి ఒక జనాలను అందరినీ కూడా జమ చేసేసి అటు ఎగ్జిట్లు కానీ లేకపోతే బయటకు వెళ్ళడానికి కానీ ఎక్కడా కూడా ఖాళీ లేదు ఖాళీ లేకుండా వాళ్ళు పర్మిషన్ పెట్టిన ప్రాంతం ఒకటైతే వీళ్ళు తీసుకొచ్చి సభలు చేసే ప్రాంతం అంటే అది వెడల్పైన జంక్షన్ అక్కడ ఎక్కువ మంది జనాలు పెడితే కానీ నిండని పరిస్థితులు అందు గురించి ఇరుకు సందుల్లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ జమ చేయడం దాని తర్వాత తొక్కిసలాట జరగడం తొక్కిసలాట జరిగిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా కొనియాడుతూ ఉన్నాడు ఏమని త్యాగాలు చేశారు త్యాగమూర్తులని నువ్వు పెట్టే ఒక సభలకి ప్రజలు ప్రాణాలు త్యాగం చేయాలా ఎందుకు చేయాలి ప్రాణాలు ప్రాణాలు ఎందుకు త్యాగం చేయాలి మళ్ళీ మీరు అందరూ కూడా నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తాను మీరు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు కదా అని అడుగుతున్నాను అసలు ఎంత నీచమైన మనస్తత్వము ఎంత ఎంత నీచమైన ఆలోచన విధానము ఒకసారి ప్రజలను గమనించి మనం కోరుతా ఉన్నా మళ్ళీ ఇదే వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళ సొంత మామకు వెన్నుపోటు పొడి చేస్తాడు ఇంకా దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆయన చిత్రపటానికే పూలమాల వేసి ఆయన అంత మహానేత ఆయన అంత గొప్పవాడు లేడని చెప్తా ఉంటాడు అసలు ఇదెక్కడ రాజకీయం అని అడుగుతా ఉన్నా నువ్వు సొంత మామని వెన్నుపోటు పొడిచేవని ప్రజలందరికీ తెలుసు మళ్ళీ నువ్వు మళ్ళీ ఆయన ఓన్ చేసుకోవడానికి గురించి ఆయనకి నువ్వు పూలమాల ఎందుకు వేస్తున్నావు నువ్వు వెన్నుపోటు పొడిచి మళ్ళీ పూలమాల వేయాల్సిన పని ఏంది ఆ మాత్రం ఇంగితం కూడా లేకుండా నిజంగా ఇవాళ నేను ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా ఆలోచన చేయమని కోరుతా ఉన్నా ఇలాంటి అవుట్డేటెడ్ నాయకుడు చిల్లర రాజకీయాలు చేసే నాయకుడు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అవసరమా అని అడుగుతా ఉంది తెలంగాణలో తరిమి తరిమి కొట్టారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఇలాంటి చిల్లర రాజకీయాలు చేసి స్వార్థ బుద్ధి ఉన్న రాజకీయాలు చేసి ఇలా ప్రజల్ని ప్రాణాలతో రాజకీయాలు శవ రాజకీయాలు చేసే వ్యక్తుల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తరిమి తరిమి కొట్టాలి ఎందుచేతనంటే ఆయన ఎలాగా కాపురం ఆంధ్రలో ఉండట్లా ఆయన ఎలాగా హైదరాబాద్ లోనే నివాసం ఉంటున్నాడు అతను అతను సొంత పుత్రుడు దత్తపుత్రుడు వీళ్ళంతా నివాసం ఉండేదేమో హైదరాబాద్ అంట రాజకీయాలు చేసేదేమో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంట ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇలాంటి నాయకుల్ని ఎలా మోస్తున్నారు అనేది ఒకసారి అందరూ కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి ఇవాళ నిస్వార్థంగా ప్రజలకి సేవ చేసే పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి జగన్ అన్న చేస్తా ఉన్నాడు కుక్క కరిస్తే ఆమె యాంటీ రబీస్ ఇంజక్షన్ వ్యాక్సిన్ చేయించుకోవడానికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రాజమండ్రికి రావడం జరిగింది 
అది కూడా టైమింగ్ తొమ్మిది గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషాలకి దాని తర్వాత ర్యాబీస్ ఇంజక్షన్ చేయించుకున్న తర్వాత యాంటీ ర్యాబీస్ ఇంజక్షన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఆమె వెనక్కి వెళ్ళిపోతా ఉంది ఆమెది రాజమండ్రి రూరల్ శాటిలైట్ సిటీ దగ్గర వెనక్కి వెళ్ళిపోతా ఉంటే నేషనల్ హైవే దగ్గర రోడ్ క్రాస్ చేస్తూ ఉంటే ఆర్టీసీ బస్సు ఎదురుగుండా వస్తుంది ఎదురుగుండా వస్తే యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఆమె కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది మరి ఆమెని తీసుకొచ్చి మేము సభకు తరలిస్తుంటే లారీ ఒక బస్సు ఎక్కిచ్చేసిందని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ బ్యాచ్ అంతా కూడా ఈ రకమైన అబద్ధపు మాటల్ని మరి సృష్టిస్తూ ఉన్నారు అంటే మీ సభల్లో జనాలు చనిపోతే మా సభల్లో కూడా జనాలు చనిపోవాలి అని ఆనందించే వ్యక్తులు మీరు అంటే అసలు ఏ రకమైన మనస్తత్వం కలిగి ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు అందరినీ కూడా గమనించి మనం కోరుతా ఉన్నాం అంతేకాకుండా ఈ రకమైన దుష్ప్రచారం చేసి ఈ రకమైన అబద్ధపు మాటల్ని చిత్రీకరించే వాళ్ళపైన ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వము డిఫెమేషన్ కేసు కూడా వేస్తాం ఇవాళ సభకు సంబంధం లేని ఒక పెద్ద ఆవిడికి యాక్సిడెంట్ జరిగితే అది కూడా నేషనల్ హైవే పైన యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఈ సభకు ముడిపెట్టి ఆమె ఈ సభకు తరలించారు బస్సు ఎక్కేసింది అని చెప్పేసి ఈ రకమైన దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళపైన ఖచ్చితంగా పార్టీ తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున డిఫెమేషన్ కేసు వేస్తాము గోదావరి నదిని కాలుష్యం నుంచి పరిరక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సానుకూలంగా స్పందించారని గోదావరి పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు టీకే విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చెప్పారు బుధవారం స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు నిన్న మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు స్టేడియం లో హెలీప్యాడ్ వద్ద సీఎం కలిశానని చెప్పారు తనను విషయం ఏమిటని సీఎం అడగ్గా గోదావరిలోని వ్యర్థ జలాలు కలిసి వస్తున్న విషయాన్ని వివరించారని చెప్పారు అలాగే కార్పొరేషన్ నుంచి వ్యర్థ జలాలు మలమూత్ర విసర్జనలు డ్రైన్లలో కలిపేస్తున్న విషయాన్ని వివరించాలని గుర్తు చేశారు అన్ని పొలిటికల్ పార్టీలు అలాగే అన్ని ప్రజా సంఘాలు ఇంక్లూడింగ్ చాపర్ ఆఫ్ కామర్స్ తో సహా అందరూ కూడా రావడం జరిగింది అందరూ వారి యొక్క మద్దతు తెలియజేసుకోవడం జరిగింది పట్టబాబు వెంకటరావు గారు వచ్చారు మన ఆడిటర్ శాసకరావు గారు వచ్చారు అడ్వకేట్ మన మధుర శివసంబారు వచ్చారు పద్నాలుగు ఇలా రాజమండ్రిలో ప్రజా సేవ చేయాలనుకుంటే ప్రతి నాయకుడు కూడా వచ్చారండి అందరూ వచ్చారు అందరూ మద్దతు తెలియజేశారు అందరూ వచ్చారు ఇక మనం మొక్కలు చేసి తెలియజేస్తాం ముఖ్యంగా మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఎవరి సీఎం గారు చెప్పారు మీరు దీక్ష విరమించండి మీ డిమాండ్స్ అన్ని కూడా సీఎం గారు యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్నారని చెప్పి కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఇచ్చి దీక్ష వరం చేశారు నిన్నటి రోజున మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజమండ్రి రావడం జరిగిందండి ఆయన్ని స్టేడియం గ్రౌండ్ లో ఎల్లిపేట దగ్గర టూ ఓ క్లాక్ కి కలవడం జరిగిందండి కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే మరి బాధపడాలి ఏం చేయాలి తెలియని విషయం విఐపి లిస్ట్ లో కలవడం దాంట్లో నా పేరు లేదు లైన్ వన్ లిస్ట్ నెంబర్ వన్ లో నా పేరు లేదు లిస్ట్ నెంబర్ టూ లో కూడా నా పేరు లేదు ఏ లిస్ట్ లోనో కూడా సీఎం గారు కలిసి దాంట్లో నా పేరు లేదు మరి ఎవరిని మనం బ్లేమ్ చేయాలో అది ఎంపీఆర్ కింద మరి అలాగే రాజమండ్రి ప్రజలకి తాగడానికి మంచి నీరు తాగే యోగ్యం ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి సార్ మీరు బయట ఉండేవి ఏంటంటే నన్ను లోపల పంపమంటే లిస్ట్ లో నా పేరు ఉంది నేను బయటకు వచ్చి చెప్తున్నాను నా బదులు ఇంటి పంపండి అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న పోలీసులు చెప్తే అక్కడ లేడీ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక ఆమె ఉన్నారు ఆవిడ ఉంటే సార్ మీరు బయట ఉండడం ఏంటంటే సీఎం గారికి మీరు క్లోజ్ కదా అని చెప్పి మీరు ఎలాంటి సార్ అని చెప్పి ఆవిడ నేను లోపల పంపించడం జరిగింది ఏంటంటే మరి ఎందుకు జరిగింది ఆ సంఘటన నేను చెప్పడం మరి అనేక రాజకీయాలు ఈవేళ ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి రాజమండ్రి నుండి తిరుగుతుందని చెప్పి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ కూడా వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలు ఫస్ట్ పాయింట్ అదే రాసుకోరు మేయర్లు కానీ ఎవరు దీన్ని సాధించలేదంటే మరి కారణాలు అయ్యే ఉంటాయని నేను అనుకుంటాను ఆయన అందరూ తెలుసుకుంటే ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనేది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది ఆయన కండువ కప్పపోతే అన్న నువ్వుకే కప్పాలని చెప్పి కండువ లాక్కుని ఆయనే చెప్పాడు నేను నలభై ఆరు రోజుల నుంచి ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు మంచినీళ్ళు కూడా తాకకుండా 
నిరవధి రిలేటెడ్ ఆర్థిక స్టేషన్ అంతా రాజమండ్రి ప్రజలకి తాగడానికి మంచి నీరు రేవుల్లో స్నానం చేయడానికి శుభ్రమైన నీరు కావాలని చెప్పి చేశాను అన్నాడు అలాగే ఆయన ఎంత చెప్పి ఆ విషయం ఏంటి పొల్యూషన్ అన్నాడు పేపర్ మిల్ పొల్యూషన్ పేపర్ మిల్లు పది టన్నుల పేపర్ మిల్ ఉన్నప్పుడు ఏ అయితే వెంకటాల తూర్పు లాంటి దగ్గర చెరువు దగ్గర అక్కడ పంపించేవారు ఈవేళ ఐదు వందల యాభై టన్నులు అయినా సరే వాళ్ళ అదే చెరువుల్లోకి పంపిస్తున్నారన్నా ట్యాంకులు ఆ చెరువులన్నీ కూడా వారం అయిపోయి మరి అంతా కూడా గోదావరిలో కలిసిపోతుంది దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది రెండోది ఏంటంటే మున్సిపాలిటీలో మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎల్డి వేస్ట్ వాటర్ హాస్పిటల్ వ్యర్థాలు వస్తుంది రోజుకి మనకి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎల్డిఏ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఉంది మిగతా థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎల్డి కూడా డైరెక్ట్ గా గోదావరిలో కలుపుతున్నానన్న అని చెప్పాను అలాగే అలాగే చెప్పి కలెక్టర్ ని కమిషన్ పిలిచాడు తర్వాత మూడోది ఏంటంటే అన్న చెప్తే అసహించుకుంటా నువ్వు రాజమండ్రిలో ఏడు లక్షల మంది జనాభా ఉన్నారు ప్రతి ఇంట్లో లిటర్ ట్యాంక్ ఉంది రోజుకి వంద సెప్టిక్ ట్యాంక్ ట్రాక్టర్లు వస్తాయి ఆ రెండు కూడా రాజమండ్రికి ఎగువనున్నటువంటి కాదే రిచ్చినాథ్ దగ్గర గోదావరిలో కలుపుతున్నారు చాలా మంది ప్రజలు వాలంటీర్గా వచ్చి పోస్ట్ కార్డు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేల పోస్ట్ కార్డులు మరి రాష్ట్రపతి గారికి ప్రధానమంత్రి గారికి అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారికి గవర్నర్ గారికి చెప్పడం పంపించడం జరిగింది మెగాసిస్ అవార్డు గ్రహీత అలాగే వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఆయన వార్డర్ ఎన్విరాల్మెంట్ దాని ప్రెసిడెంట్ ఆయన రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఆయన కూడా వచ్చి మరి పూర్తి మద్దతు తెలియజేసి ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఆ మీటింగ్ లో ఆయన కూడా ప్రసంగించడం జరిగింది అలాగే మరి సత్యా గారు ఆయన ఎన్విరాల్మెంట్ కి మన ఆల్ ఇండియా వాటర్ ఎన్విరాల్మెంట్ దానికి మెంబర్ అయిన ఆయన కూడా వచ్చి మద్దతు తెలియజేశారు అలాగే గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే నేను నేరుతా ముందు పడుకుంటుంటే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు వచ్చి భుజమే చేసి తట్టి లేపారు ఏంటంటే సడన్ గా చూసి ఏంటి ఈయన వచ్చేది నేను ఆశ్చర్యపోతే ఏం లేదు మీరు బేక్ష చేస్తారు అని చెప్పి మీకు మద్దతు తెలియజేయడానికి వచ్చారని చెప్పి ఆయన వచ్చారు వాలంటీర్కి ఎవరు పిల్లలు మళ్ళీ ఆయన రామకృష్ణ పరమాంస దాంట్లో మీటింగ్ కి వెళ్ళి యువజనోత్సవాల్లో ఆ మీటింగ్ లో కూడా చెప్పారు ఒక పెద్ద ఆయన మరి ప్రజల కోసం రాజమండ్రి ప్రజలు తాగడానికి మంచి నీరు కోసం దీక్ష చేస్తుంటే అందరు సపోర్ట్ చేయాలి మీరు అందరూ కూడా వెళ్ళి ఇక్కడ యూత్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోవడం కాదు మీరు అందరూ వెళ్ళి ఆయన పూర్తి మద్దతు తెలియజేయండి అని చెప్పి ఆయన మీటింగ్ లో చెప్పారు అలాగే అనేక మంది ఇక వారు వీళ్ళందరూ లేదు అందరూ కూడా వచ్చారు ఇది సమస్య విశ్వేశ్వరెడ్డి సమస్య కాదు అందరూ కూడా సహకరించినట్లు అందరికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ముఖ్యంగా నాతో పాటు ఈ దేశంలో పాల్గొన్న సుబ్బరాజు గారు ఆయన కూడా నాతో పాటు దేశంలో పాల్గొన్నారు అలాగే మరి దీనికి సహకరించినటువంటి మన కార్మేరు సాగర్ గారు బర్రే పట్టుబాబు గారు మన భద్రనాథ్ గారు మన శ్రీధర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా అనేక మంది ఆ దీక్ష శిబిరంలో మాతో పాటు వచ్చి మరి సహాయ సహకారంగా ఉండి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఇది చేయడం జరిగింది అలాగే చాలా మంది దీక్షలో జరిగే కార్యక్రమాలకి నాయకత్వం వహించారు పేపర్ మిల్ దిష్టి బొమ్మల తారావట్లో కొండబాబు గారు ఉండి మరి అలాగే ఇప్పుడు ఈశ్వరరావు అనే ఆయన కొండ మదన కొట్టి ఆ కార్యక్రమం అలా ప్రతి ఓర్లు కూడా డిఎంఆర్ శాఖర్ ఆయన మరి జల ఇచ్చి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు ముఖ్యంగా రాజమండ్రి సిటిజన్స్ ఫారం తరఫున డిఎంఆర్ శాఖర్ గారు వారి యొక్క మిత్రబృందం అందరూ కూడా మాక్సిమం సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రతిరోజు కూడా ఏం జరుగుతున్నా ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి అడిగి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఫైర్ అయ్యారు జనసేన జిల్లా అధ్యక్షులు కందల దుర్గేష్ సభలు ర్యాలీలు రద్దు చేయడం అంటే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ని ఉల్లంఘించినట్లేనని మీరు తీసుకొచ్చిన జీవోని మీరే ఉల్లంఘించారన్నారు ఈ రోజు రాజమండ్రిలో మీరు ఎందుకు రోడ్ షో నిర్వహించారు అధికార ప్రభుత్వం చట్టాలను అమలు చేయడం లేదు ప్రతిపక్షాల ప్రచారాలను అడ్డుకోవాలని చూడడం దౌర్భాగ్యం అన్నారు లబ్దిదారులకు ఒత్తిడి గురి చేసి సభకు తీసుకొచ్చారని సభలో వృద్ధురాలికి జరిగిన సంఘటనపై బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారని అన్నారు మద్య మమకాల ద్వారా రాష్ట్రం ముందడుగు వేసిందన్నారు ముందడుగు కానే కాదు అది మందడుగు అని ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఎక్కడ సాధించారో చూపించాలన్నారు కార్యక్రమం ఏంటో చెప్పాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ జరుపుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఎలాగ మీరు జనాల్ని మొబలైజ్ చేశారనేటువంటిది మనం స్పష్టంగా చూసాం ఆర్టీసీ బస్సులు వాడారు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల బస్సులు వాడారు అన్నీ వాడి దాంతోపాటు 
ఇప్పుడు అందరి దగ్గర కూడా ఉన్నాయి ఇవి రకరకాలుగా వాట్సాప్లో వచ్చినటువంటి మెసేజ్లు కానివ్వండి వాయిస్ మెసేజ్లు కానివ్వండి అందులో స్పష్టంగా చెప్పేశారు మీరు ఫలానా ఫలానా పథకం తీసుకుంటున్నారు కనుక ఆ పథకం మీకు కంటిన్యూ అవ్వాలన్నా రేపొద్దున ఆ పథకం మీకు ఇవ్వాలన్నా మీరు ఖచ్చితంగా ఈ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాల్సిందే అనేటువంటి మాట స్పష్టంగా వాళ్ళు డిమాండ్గా చెప్తూ ఉన్నారు వాలంటీర్స్ కానివ్వండి నాయకులు కానివ్వండి కొంతమంది చోటా మోటా నాయకులు కానివ్వండి అందరూ కూడా వివిధ రకాల లబ్ధిదారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి జనాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అందులో భాగంగానే అర్జీ పార్వతి అనేటువంటి ఆవిడ డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు ఉన్నటువంటి ఆవిడ ఆవిడని మీరు బలవంతంగా తీసుకొచ్చారు బస్సులో ఆవిడ పెద్ద వయసులో దిగి ముందుకు వెళ్తుండగా వెనక నుంచి ఇంకో వెహికల్ వచ్చి ఆవిడ మీద ఎక్కేసింది కాదు కాళ్ళు రెండు రుజ్జు రుజ్జు అయిపోయాయి ఆ ఫోటో కూడా అన్ని చోట్ల వైరల్ అవుతుంది రుజ్జు రుజ్జు అయిపోయింది ఆవిడని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడైతే సరైన వైద్యం లభిస్తుందో లేదు అనుకున్నారో మరి ఏంటో కాకినాడ జీజీహెచ్కి తీసుకెళ్తామని చెప్పి మరి మీ సం ముఖ్యమంత్రి స్థాయి నాయకుడు వస్తున్నటువంటి సమావేశంలోనే పూర్తిగా పోలీసులు అందరూ మొహరించి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలోనే దాంతోపాటు నిఘా విభాగాలు అన్నీ కూడా ఎలర్ట్గా ఉండేటువంటి ఇంత పెద్ద సమావేశంలోనే ఒక డెబ్బై ఏళ్ల మహిళకి ఈ రకమైన ఇబ్బంది కలిగింది అంటే మరి దానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు ఇవాళ ఇవాళ మీరు చెప్తున్నారు కదా ప్రతిపక్ష నాయకులు అందరూ కూడా దీనికి బాధ్యత వహించాలనేటువంటి మాట ఎక్కడే సంఘటన జరిగిన మరి ఇవాళ డెబ్బై ఏళ్ళ మహిళకి ఆమె రెండు కాళ్ళు కూడా రుజ్జు రుజ్జు అయిపోయిన సందర్భంలో ఆవిడ తిరిగి నడిచేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందో లేదో తెలీదు ఆమెకి జరిగిన ఈ అన్యాయానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు మరి దానికి కూడా సమాధానం చెప్పండి దానికి కూడా కారణమైనటువంటి నాయకుల మీద కేసులు పెట్టండి ఇలా బలవంతంగా లాక్ వచ్చినటువంటి వారిని వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు పెట్టండి అనేటువంటి మాట డిమాండ్ మేము చేస్తూ ఉన్నాం దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెబుతున్నారు మేము రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలకి పెంచి పెన్షన్ని ముందడుగు వేశామనేటువంటి మాట మీరు నిజంగా ముందడుగు వేశారో లేదో మాకు తెలియదు కానీ నిన్న మొన్న నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా పెరిగిన మద్యం అమ్మకాలు మీరు తాగించినటువంటి మద్యాన్ని చూస్తే మీరు ముందడుగు వేయలేదు కానీ మందడుగు మాత్రం వేశారు ఈ ప్రభుత్వం మందడుగు మాత్రం ఖచ్చితంగా వేసింది ఈ రాష్ట్రంలో నూరు శాతం అమ్మకాలు పెరిగిపోయాయి రెండు రోజులు అనేటువంటి మాట స్పష్టంగా మనకి ఆన్ రికార్డ్ చెప్తా ఉన్నారు మాట ఈ ప్రభుత్వం నడిచేదే మద్యం అమ్మకాల మీద మీరు ఏ రకంగా ముందడుగు వేశామనేటువంటి మాట చెప్తారనేటువంటి మాట మీరు ఉంటాం ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఎన్హాన్స్ చేసినటువంటి పెన్షన్లు అందజేసే కార్యక్రమాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు రాత్ర అంటే జనవరి రెండో తారీఖు జీవో నెంబర్ వన్ అనేటువంటి దాని దాన్ని విడుదల చేసి సభలు ర్యాలీలు ఇంకా పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు ఇవన్నీ కూడా రోడ్ల మీద చేయకూడదు ఒక నిర్దేశిత ప్రాంతంలో మాత్రమే చేయాలనేటువంటి ఒక జీవో తీసుకొచ్చారు అది రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నైన్టీన్కి అందులో చెప్పినటువంటి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అందులో రాజకీయ పక్షాలకు ఉండేటువంటి స్వేచ్ఛ వీటన్నింటినీ కూడా తూట్లు పొడిచే విధంగా ఆర్టికల్ నైన్టీన్కి తూట్లు పొడిచే విధంగా ఉందనేటువంటి మాటని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం సరే అది తీసుకురావడం అనేది అప్రజాస్వామికం అనేటువంటి మాట ఒక పక్కన చెప్తూనే మరో పక్కన చూస్తే రాత్రి మీరు జీవో ఇచ్చారా ఉదయానికల్లా రాజమండ్రిలో మీరు చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో ఆర్ట్స్ కళాశాలలో బహిరంగ సభ జరిగి ఉంటే అది వేరే విషయం కానీ మున్సిపల్ స్టేడియం దగ్గర నుంచి ఆర్ట్స్ కళాశాల వరకు కూడా భారీ ఎత్తున రోడ్ షో చేసుకుంటూ మీరు వెళ్ళారు మీరే తీసుకొచ్చిన జీవోని ఆ జీవోని మేము ఒప్పుకోవటం లేదు వేరే విషయం ఆ జీవోని ఉల్లంఘించే విధంగానే సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రే జీవో ఇచ్చిన మరుసటి రోజే రాజమండ్రిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనేది ఏమాత్రం సమంజసం అనేటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నాం అందుకే మేము ముందు నుంచి చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో చట్టాలు కానీ లేకపోతే పోలీస్ సెక్షన్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రతిపక్షాలకు మాత్రమే పరిమితం వారిని నిలువరించడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు తప్పితే అధికార పక్షం ఈనాడు కూడా వాటిని ఖాతరు చేయదు వాటిని అమలు చేయదు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి రెడ్డి గారు చాలా ఘనంగా చెబుతున్నారు 
మేము దీనికి ఏం అతీతం కాదని ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు రోడ్ షో మరి దేనికి ఎందుకు వస్తుందో విజ్ఞులైనటువంటి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం దాంతోపాటు అసలు ఈ జీవో ఏంటంటే నిజమే కందుకూరులో మనుషులు చనిపోయారు గుంటూరులో మనుషులు చనిపోయారు చనిపోయినప్పటికీ దానికి సంబంధించి ఆ నిర్వాహకుల యొక్క లోపం ఉంటే దాన్ని మనం తీసుకోవాలి దాంతోపాటు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రదర్శనలు జరిగినప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసినటువంటి పోలీస్ శాఖ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అనేటువంటి మాట కూడా చాలా స్పష్టంగా వినబడుతూ ఉంది వాటిని సరిదిద్దుకోవడం మానేసి రేపు మా ప్రతిపక్షాలకు చెందినటువంటి నాయకుల అందరి యొక్క కార్యక్రమాలు లేకపోతే యాత్రలో ఉన్నాయి కనుక మీకు తెలుసు మీ పని అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ నాయకులు బయటకు వచ్చి ప్రజల్లో మాట్లాడడం మొదలు పెడితే పూర్తిగా మీకు వ్యతిరేకత పెరిగిపోతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో మీరు కొత్తగా ఈ జీవో తీసుకురావడం జరిగింది విద్యతో పాటు క్రీడలకు యువత అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పలువురు వ్యక్తులు పిలుపునిచ్చారు మాజీ కార్పొరేటర్ మదర్ తెరీసా మిలినియం యూత్ వ్యవస్థాపకులు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు అజ్జరపు వాసు ఆధ్వర్యులు ప్రతి ఏటా మాదిరిగానే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని అజ్జరపు లక్ష్మీ సుందరరావు మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ లాలా చెరువు నుంచి క్వారీ మార్కెట్ కు వెళ్లే రోడ్లోని ఎస్బీ వెంచర్స్ లో బుధవారం ప్రారంభమైంది ఈ టోర్నమెంట్ ను రుడా చైర్పర్సన్ మేడపాటి శర్మలారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే రౌతు సూర్యప్రకాశ్ రావు వైసీపీ నాయకుడు నక్కా శ్రీనగేష్ మాజీ కార్పొరేటర్లు మానే దొరబాబు కంచమర్తి చంటి గుతుల మురళీధర్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు పెద్ద షాట్లు మాది మరి ఈ రోజున అజ్రవాసు గారు ఆధ్వర్యంలో మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు గారు అయినా మరి లక్ష్మీ గారు అదేవిధంగా సుందరరావు గారు పేరున ఒక క్రికెట్ మెమోరియల్ మరి గతంలో మరి 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 ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మరి ఆయన ఈ రకంగా కార్యక్రమం చేయడం నిజంగా పది మందికి ఇన్స్పిరేషను బికాజ్ ఈరోజు పేరెంట్స్ మన మధ్య లేకపోయినా వాళ్ళ పేరున మరి సంక్రాంతి సంబరాలు ఆయన మరి ఉద్దేశించుకుని ఈరోజు మరి మెమోరియల్ మరి టోర్నమెంట్ పెట్టడం మరి ఈరోజున సుమారు ముప్పై నాలుగు టీంలు ఇక్కడ ఆడడానికి రావడం సో ఇందులో మరి టాలెంట్లు అన్నీ కూడా బయటికి తీయడం ఈరోజు తెలుసు అందరికీ తెలిసిన హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అంటారు సో స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ సో ఈ ఇక్కడ ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళ వాళ్ళ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్ టీమ్స్ అదేవిధంగా మంచిగా మన స్టేట్ టీమ్స్లో ఆడే విధంగా వాళ్ళకి ఒక రకమైనగా ఇనీషియల్గా లోకల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఆర్గనైజ్ చేసిన అజ్రా పాసు గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను మరి అజ్రాబాసు గారు ఏం చేసినా చాలా వినూత్నంగా చేస్తూ ఉంటారు మరి మరి రీసెంట్గా కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కార్యక్రమంలో ఊర్లో చాలా చోట్ల జరిగినాయి కానీ మరి నవరత్నాల పథకాలు ఒకే చోట ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ సో అక్కడ తీసుకొచ్చి బెనిఫిషరీస్తో మాట్లాడించడం సో ఈ రకంగా ఏంటంటే సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ కార్యక్రమాల్లో ముందుగా అజ్రాబాసు గారు ఉంటూ ఉంటారు సో అజ్రాబాసు గారు చేసే కార్యక్రమాలు ప్రతిదీ కూడా చాలా వినూత్నంగా ఉంటుంది సో ఐ హార్ట్ఫుల్లీ అప్రిషియేట్ హిమ్ సో ముందు ముందు అజ్రాబాసు గారు మరి ఆ భగవంతుడు కొండంత ధైర్యం ఇవ్వాలని అదేవిధంగా సో ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకు నడపడం అనేది నిజంగా ఆయన చూస్తుంటే చాలా ఆనందం సంతోషం కలుగుతుంది ఇంత ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క రుణం తీర్చుకోవడం అంటే అందులో తెలుగువారికి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి సంక్రాంతి పండుగ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంలో సహజంగా మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ యువత అంతా కూడా తప్పుడు దారిలో నడుస్తున్నటువంటిది పరిస్థితుల్లో యువతను ఒక మంచి మార్గంలో మనిషికి ఏంటంటే ఎంత ఆస్తున్న ఎన్నున్న ఆరోగ్యానికి మించిన ఆస్తి లేదు 
संपद ले अट आरोग्य वासु तो पैनी मित्र चूस्ते सामज में मंत्री मेसेज वस्तु इवा वाली क्रीडल वेप अला मंच सन्मार्ग वेप नड़प्ल वास लक्ष्मी सुंदर राव मेमोरिय तीदू पे तल रुणालू सामजा को मंच मेसेज इतू क्रीडा रंग वेप नड़प अंदर मुफ ना टीम संक्रांति अंदर पार्टिसपेटे संक्रांति रोजना वाली प्रईज डिस्ट्रिब्यूशन अभी चाल सतोष विषय मित्रुड़ वास मन तो अभिनंदू सामजन अंदर हिंदू धार्मिक संघाल आध्वर्य जग्गेपेट में र्यी निर्वहित हिंदू देवाल अनुचित व्याख्य वारी मनोभा कंपरचार बैर नरेश राजेश नमो शिक्षा जग्गेपेट सेंटर धार्मिक संघा हिंदू आंदोलन चार वार पीडी ऐक्ट नमो रघुनाथ राव को विनि पत्र अंदर ब्राह्मण संघं राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शि मवीपल अय्यप आरएसएस कार्यकर्ता पाबोल सीताराम सोशल मीडिया लो, पलु न्यूज चानेल्लो वच्चिन बैर नरेश राजेश हिंदू लप देवाला अलपय अनुचित व्याक्किलु चेसार निन्नार। हिंदू धार्मिका संग माद्बरलो जग्गम पेटलो रैली निरवहुँची तक्ष्णमे चिरिलु तीसकुन नरेश पे पीडिया केस न व्हाट्सअप द्वारा फेसबुक द्वारा वैरी बैरी नरेश अने व्यक्ति अलग रंजन राज व्यक्ति इधर मन अय्य स्वामी वा अलागे साक्षात चलने सरस्वती अनुचित व्याख्य चशार दिन चूसी हिंदू बंधु स्पंदी वीर दिन शिक्ष एर्पड़ी स्थान विनायक दी चटर वर्ग में अगर पोल स्टेशन वाल पैर तक चर्चा पीडी ऐक्ट वील की अल्लाई दिन द्वारा ना बैबल केस वी अरेस्टे को जीबी हिंदू मत में उठू मन हिंदू वाद में उठू हिंदू देश में उठू मन मीद व्याख्य मन भरी चाल दुख विषय काबटी विषयानी खंडू ग्राम पीएफ बंधु हिंदू बंधु वी पीएफ कार्यक्रम में पागर काबटे एवरना सर पुद्र माला हिंदू मत का हिंदू देवी देवत मैं मन चरत्र एवरना सर व्याख्य चये कय वेला वीर पड़े शिक्षण विधि को मैं ऐसी पुलिस वाले विज्ञप्ति जय श्री जय श्री अय्य स्वामी रथाल मीद रात विग्रहाल मीद दुर्मार्गम आलोचन तो कंपरचन चपल्स मीद आंजने स्वामी विनायक अय्य स्वामी बोमल तो मुद्र इंत घोराति घोर मिगन वाल पैसाचिक आनंद तो आलोची वालू विपरीत मनस्तापा गुरी सदर्भंग मे हिंदू जाति मतलब मी अंदर गुणपाठ ने रोज हेस्तु कल्लू तरीपे विधा मे ऐकमत मुंकता माँ हिंदू धर्म कोसम एवर पाट पड़ता वाल मे पे हिंदू जाति हिंदू संस्कृति मैं इपड़क पुनर्दा अवसरमे दीन कोसम युद्ध सिद्ध जय श्री जग्गेपेट तिदेप जातीय अद्यक्ष चंद्रबाबुना बहिंग सभा को तरली वस्त प्रजन चूसी मुख्यमंत्री जगन रेडी की व्यय पटक तिदेप राष्ट्र उपाध्यक्ष ज्योतिर नेहरू अ जग्गेपेट मंडल इर्रिपाक आये निवास नीडिया को वीडियो विदल आये मालात चंद्रबाबु रोड षो सभा लक्षला मंद जन तरली वस्तु चूसी ओरव लेक प्रेरपित तोपलाटल तोक्सलाटल तो तपड़ संकेत वैकाप अंदूर गुंटूर में निर्वहित चंद्रबाबु सभा जगह अपरस्थित केवल पोल वैफल्यमेन रोड प्रमाद जरूता है रोड पैकी राने प्रश्न चंद्रबाबु सब अड्डकने प्रभु दुर्मार्गम विधान 
అనాది మనకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్ని స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ ర్యాలీలని నిరసనలని ఏదైనా ఒక ధర్నా చేయడం అని ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే ఎక్కడ చేస్తాం ధర్నా నాడు కోడలు మయంలో రోడ్ల మయంలో ధర్నా చేస్తాం ఏదైనా ప్రభుత్వానికి ఇమీడియట్ గా ఆ సమస్య ప్రతిబంధించాలంటే అక్కడ పబ్లిక్ ఆ పబ్లిక్ ప్రాంతంలో ఏదైనా ఒక నిర్బంధం చేసినప్పుడే ప్రభుత్వ ఆలోచనకు వస్తుంది ఇమీడియట్ గా అధికారులు దాంట్లో రిస్క్ లోకి వస్తారు వచ్చి ఆ సమస్య మీద ఆలోచన చేసి ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేసి దాన్ని పరిష్కారం చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటాం అంతేగాని ప్రత్యేకంగా పర్మిషన్ పెట్టుకుని ఈ రోడ్ అంటే మేము వెళ్ళకూడదు ఆ రోడ్ అంటే మీరు వెళ్ళకూడదు అనేటటువంటి విధానం చెప్పడం కోసం ఇవాళ కేవలం ప్రతిపక్షాలు గొంతు నొక్కడానికి ప్రతిపక్షాల చర్య నాపడానికి చేసేటటువంటి నికృష్టమైనటువంటి చర్యగానే దీన్ని భావిస్తున్నాం ప్రధానంగా రేపు బహుశా రేపు ఇరవై ఏడో తారీఖుని లోకేష్ బాబు పాదయాత్ర ఉంది ఆ పాదయాత్రను కూడా నిరంతి నియంత్రించాలనేటువంటి దురుద్దేశంతో ఈ జీవో తెచ్చినట్టుగా మరి భావించాల్సి వస్తుంది దీని మీద ఖచ్చితంగా ఇవాళ మనం ఈ ప్రభుత్వం గుడ్డి ప్రభుత్వం దీనికి ఎన్ని నినాదాలు చేసినా ఎన్ని డిమాండ్లు చేసినా వాటిని ఆచరణలోకి తీసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి న్యాయ పోరాటం ఒకటే మిగిలి ఉంది ఖచ్చితంగా దీని మీద న్యాయ పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది న్యాయ పోరాటం ద్వారా ప్రజా కళ నిప్పేటటువంటి పరిస్థితి కూడా భవిష్యత్తులో ఎటువంటి నిబంధన లేకుండా ఈ జీవోను రద్దు చేసేయడానికి న్యాయ పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం దీన్ని ఏమాత్రం మీకు సిగ్గు ఎగ్గు ప్రజాస్వామ్యం మీద విశ్వాసం ఉన్న కనీస విశ్వాసం ఉన్న ఈ జీవోని వెనక్కి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉంది పొవూరు పట్టణంలోని సంస్కృత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమం హాజరైన హోంశాఖ మంత్రి తానేటి వనిత లక్ష్మీ సుందర్రావు మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభ కార్యక్రమం హాజరైన రుడా చైర్పర్సన్ మేడపాటి శర్మారెడ్డి హిందూ ధార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జగ్గంపేటలో ర్యాలీ దైవాలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వారి మనోభావాన్ని కించపరిచిన బైర నరేష్ రాజేష్లపై టీడీ యాక్ట్ నమోదు చేసి శిక్షించాలంటూ ధార్మిక సంఘాలు హిందువులు ఆందోళన ఇవి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం